Os enseñamos todo lo que debéis saber para poder elegir la mejor opción de tija telescópica para tu bici. No os lo perdáis porque aquí vamos a enseñaros mucho ciclismo. La ventaja de las tijas telescópicas está demostrada y ya vienen de serie en prácticamente todas las e-bikes de doble suspensión, casi todas las bicis de doble suspensión musculares y en algunas rígidas y de gravel. Y es que son todo ventajas, el único pero es el pequeño aumento de peso, que si no eres un obsesionado en la materia ni se nota. Y si lo eres os recomendamos la marca Vertical, sin duda de las más ligeras del mercado, fijaos lo que pesa comparado con una tija estándar, sorprendente ¿verdad? Para hacer bajadas técnicas donde hay que moverse mucho sobre la bici, cambiando los pesos adelante y atrás. Poder eliminar el estorbo de la tija es una gran ventaja. Bajaremos con mucha más comodidad y seguridad. Existen diferentes tipos. En cuanto al sistema interno hay dos tipos, hidráulicas que funcionan con cartucho de aire y aceite, necesitando mantenimiento al igual que las suspensiones, y por otro lado las de cartucho cerrado, muy fiables y sencillas, funcionan igual que las sillas de oficina o los maleteros de muchos coches. Y si el cartucho se estropea, se cambia con mucha facilidad. En cuanto al sistema, para bajar o subir la tija, las más básicas llevan el mando en la propia tija. Más peligroso porque tendremos que soltarnos de una mano y debemos prever el momento en el que vamos a querer bajar el sillín. Lo más habitual es que lleven un mando al manillar, mucho más cómodo y seguro. Se accionan con un simple cable y su funda o con un sistema hidráulico con latiguillo y aceite. Es más suave, pero con la desventaja de que si entra aire en el circuito habrá que purgarlo. Y cuando hace frío de verdad puede ralentizarse el funcionamiento. Y por último tenemos las inalámbricas, que nos brindan una enorme ventaja a la hora del montaje, ya que no tendremos que guiar ningún cable ni latiquillo a través del cuadro. Actualmente la inmensa mayoría de cuadros están pensados para poder montar una tija telescópica con mando al manillar y tienen su hueco para meter la guía. En algunos será sencillo y en otros muy complicado teniendo que desmontar el pedalier o en algunas eléctricas incluso descolgar el motor. Y si no es viable, como último recurso también existen de cableado externo. Los datos que las marcas nos proporcionan habitualmente son el diámetro, el recorrido, la distancia mínima de inserción y la longitud total en extensión medida desde los railers del sillín al final de la tija. Pero mucho ojo, porque algunas incluyen en la medida el mecanismo del cable y otras no lo incluyen y son unos 3 centímetros de diferencia. Por ejemplo, esta RockShox Revert Access no lo incluye. Esta otra Giant sí. Y este otro modelo también de Giant no, así que prestad atención porque el dato correcto de la longitud total de la tija debe incluir siempre el mecanismo. Bien, vamos a ver qué necesitamos saber para elegir la mejor opción y estar seguros si una tija telescópica nos vale para nuestro cuadro o no. El diámetro pues debe ser igual al que llevábamos montado normalmente, está troquelado en la parte baja de la tija, si no podemos medirlo con un pie de rey y comparar con la tija que tuviésemos montada. El recorrido, es decir, la distancia de hundimiento de la tija, lo elegiremos dependiendo del tipo de bici y de conducción que vayamos a hacer, cuanto más recorrido más podremos bajar la tija y por tanto acercar más el sillín al cuadro para que no nos moleste en las zonas técnicas. Lo ideal sería conseguir que la unión roscada esté lo más cerca del cuadro, pero siempre con las condiciones que luego os contaremos. También tened en cuenta que cuanto más recorrido, más pesada, porque el cuerpo y la barra serán más largos. Existen desde 40 milímetros pensadas para gravel hasta 200 milímetros pensadas sobre todo para enduro. Y además necesitamos saber con nuestra antigua tija colocada a la altura correcta de pedaleo la medida desde los riders del sillín hasta el cuadro, en nuestro caso son 21 centímetros. Y por otro lado, ¿cuántos centímetros podemos introducir la nueva tija en nuestro cuadro hasta el tope? La mejor manera de medirlo es meter nuestra tija antigua hasta que tope y no entre más. Marcamos con un trozo de cinta y medimos, en nuestro caso, 24 centímetros. Ahora, 
Con estos datos, la tija, como os decíamos, tiene que cumplir dos condiciones imprescindibles. La primera es que, con la tija telescópica metida a tope en el cuadro y en extensión, la distancia de los raíles del sillín al cuadro tiene que ser inferior a la que teníamos con nuestra antigua tija estando a la altura correcta de pedaleo. O sea, deben ser menos de los 21 centímetros que medimos antes. Si no, nunca podríamos obtener nuestra distancia ideal de pedaleo con la tija extendida. Se quedaría más alta, sin solución ninguna. Y no es que no se pueda pedalear sobre una tija telescópica no extendida del todo. Claro que se puede. Por ejemplo, lo haremos a la hora de una subida extrema o en terrenos técnicos de sube y baja donde hay que pedalear de vez en cuando, pero no queremos llevar la tija arriba del todo para poder afrontar las cortas bajadas con más seguridad. Pensad que el mecanismo de la mayoría de las tijas bloquea del mismo modo, tanto si está extendida como si no lo está. Pero sí es fundamental que coincida la altura de peladeo ideal con la tija extendida por pura comodidad. Si cada vez que desbloqueamos la tija para que suba tenemos que estar viendo a qué altura vamos bien pedaleando, pues es un engorro tremendo y no es operativo. La idea es que accionando el mando la tija suba y se coloque justo a nuestra distancia ideal de pedaleo. Y si queréis saber cuál es la altura correcta de pedaleo, no os perdáis el vídeo tan completo que hicimos aquí. Y la segunda condición es que la parte no visible, la que nos va a quedar dentro del cuadro, debe estar entre la mínima inserción que nos indica el fabricante, imprescindible por seguridad, en nuestro caso 10 centímetros, y la máxima que hemos visto antes en nuestro cuadro, los 24 centímetros. Para calcularlo solo tenemos que coger la longitud total de la tija telescópica desde los raíles del sillín, ojo, asegurándonos que estamos incluyendo el mecanismo, aquí serían 42 centímetros, y restarle la altura desde los raíles del sillín al cuadro con la altura correcta de pedaleo, los 21 centímetros de antes. El resto quedará dentro del cuadro, o sea, 42 menos 21 igual a 21, que está entre los 10 de la mínima inserción y los 24 de la máxima, así que nos vale. Ahora, si la medida que nos sale estuviera cerca de la máxima inserción medida en nuestro cuadro, debemos de tener cuidado porque si el guiado del cable al salir del mecanismo tropieza con algo, por ejemplo, un tornillo de portavidón o alguna curva interna de carbono, la tija, al tener instalado ya el cable y la funda, no bajará del todo y nos quedaría unos centímetros más arriba de lo que hayamos calculado. Y si el final de nuestra tija topa con una curva muy cerrada o un paso de amortiguador en horizontal, necesitaremos más centímetros para que el cable no se aplaste. Si el cable queda aplastado o forzado, no funcionará correctamente. Estas situaciones son más probables que ocurran en cuadros de talla pequeña. Y un último detalle, algunos modelos como esta ONOFF, esta Giant o esta Trans X permiten reducir el recorrido pudiendo ajustarlo muy fácilmente de 5 en 5 milímetros. Con toda esta información ya podéis elegir la tija que mejor se adapte a vuestra bici y estilo de conducción. Y acabamos con una sonrisa. Dice, siempre hay que preguntarle al 2 y al 3. Dice, anda, ¿y eso por qué? Dice, porque uno nunca sabe. Muchas gracias por escucharnos. No olvidéis suscribiros y dedicad un poco de tiempo a ser felices. Si es posible, que sea pedaleando. Os esperamos en el próximo vídeo. Me empieza a reír un poco antes, pero bueno, yo creo que ha quedado bien.